തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ മാത്രമാകും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി എത്തുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇതിനായി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും യാത്രക്കാരെ എത്തിക്കുന്നതിനായി അൻപതോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം കടന്നത് എന്നാൽ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഴുവൻ പേരെയും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ മാത്രമാകും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ബാക്ക് ടു ഹോം ഓൺലി ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അതാണ് പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രകാരമേ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇതുവരെ നിലവിൽ പ്രിവൈലിങ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമ്മതപത്രം മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ ഒരു സമ്മതപത്രം ചെയ്യാനും അവർ സമ്മതപത്രം അവർ കൂടെ ഒന്ന് മേടിക്കാനും അത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു സമ്മതപത്രം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബുദാബി ദുബായ് ഷാർജ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെയും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും ഇന്ന് പുതുതായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇതുവരെ മൊത്തം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടിയത് ജനം തിരുവനന്തപുരം